எதுவும் கிடைக்காத பொருட்கள் இல்லை அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி பயன்படுத்தலாம் கடுக்காய் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா கடுக்காய் முழுசாக இருக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணால் உடைக்கணும் சரிங்களா உடச்சி இதில் இருக்கிற பருப்பு நம்ம சேர்த்தக்கூடாது சரிங்களா பருப்பில் ஒரு விதமான விஷத்தன்மை கடுக்காய் அக நஞ்சு அதனால் அந்த நமக்கு அந்த பருப்பு வேண்டாம் மேலே இருக்கிற தோல் பகுதியை மட்டும் நம்ம கட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாண்ட்ரிக்காய் தாண்ட்ரிக்காயும் அதே மாதிரி தான் முழுசாக கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி உடச்சி கொட்டையை எடுத்து வச்சுட்டு தோல் பகுதியை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெல்லி வற்றல் நெல்லி வற்றல்னா புது பேரெல்லாம் கிடையாது ஆம்லான்னு சொல்கிறாங்களங்க பெரிய நெல்லிக்காய் பச்சை கலராக இருக்கும் இல்லைங்க அந்த நெல்லிக்காவை கட் பண்ணி போட்டு காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த நெல்லிக்காவை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெல்லி முள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் இருக்குது ஒன்று நெல்லி வற்றல் இல்லைன்னா நெல்லி முள்ளி கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால் மிளகு வால் இருக்குங்களா வால் இருக்கா இருக்காமா ஒத்துக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் வால் இருக்கா பின்னாடி தான் திரும்பி பார்க்கணும் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கி இல்லை இந்த வால் மிளகை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சாதா மிளகு வந்து அதிகமான காரத்தன்மை அதனால் இது நம்ம பல்படியில் சாதா மிளகு சேர்த்தக்கூடாது இங்கே பார்த்துக்கோங்க கவனமாக வால் மிளகு விலை ஜாஸ்தி அதனால் யாராச்சும் சாதா மிளகு தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க அப்புறம் பல்படி பல் விளக்க முடியாது அதுக்கு நான் கேரண்டி கிடையாது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வால் மிளகு எடுத்துக்கோங்க இது காரத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் நம்மளுடைய உள் உறுப்புகளுக்கு ரொம்பவுமே நல்லது சரிங்களா கணையத்தில் இருக்கிற நஞ்சுக்களை வெளியேற்றுறதுக்கு இது உதவி புரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு கிராம்பு வேணும் இல்லை பல்லுனாலே கிராம்பு தான் அதனால் நமக்கு கிராம்பு அவசியமாக வேணும் அடுத்து ஏலக்காய் பாயசமாக போன போகிறோம் ஏலக்காய் போடுறதுக்கு ஆனால் நல்ல மனம் வேணும் இல்லைங்களா காலையில் பல் வலிக்கிட்டு போனால் சாயங்காலம் வர வரைக்கும் இப்படி நறுமணமாக இருக்கணும் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் பல்படியில் இனி உப்பு இருக்கா உப்பு இருக்குங்களா இருக்குங்க இனிமேல் நம்ம பல்படியில் எல்லாத்துலேயுமே உப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்து உப்புன்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்து உப்பு கிடைக்காதவங்க சாதாரண கல்லுப்பு நம்ம ஊரில் கடல் இருக்குல்லைங்க கடல் தண்ணியை காய்ச்சினா தானே கல்லுப்பு கிடைக்கிது அந்த கல்லுப்பை எடுத்துகிட்டு வெறும் வடச்சட்டியில் போட்டு வறுக்கணும் சரிங்களா ஏன் வறுக்கணும் உப்பில் நீர்த்தன்மை இருக்கும் அப்படியே சேர்த்தனம்னா பல்பொடி என்ன ஆகிடும் கட்டி ஆகிடும் அப்புறம் அந்த அம்மா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து எனக்கு பல்பொடி செஞ்சு காட்டிச்சு என்னோடய பல்பொடி மட்டும் கட்டி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுவீங்க அதனால் வறுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா பல்பொடி அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களையும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு சுத்தம் பண்ணியாச்சு இது என்ன பண்ணணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளெல்லாம் வேண்டாம் இந்த ஊர் வெயிலுக்கு ஒரு மணி நேரம் போட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா காஞ்சு போயிடும் அந்த அளவுக்கு வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்குது ஒரு மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் போட்டு காய வச்சு எடுத்து இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு மிக்சிலேயே தான் அரைச்சி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் இந்த அளவு செஞ்சிங்கன்னா மிக்சிலேயே அரைங்க ஒருவேளை அதிகப்படியாக செய்கிறீங்கன்னா மிஷினில் இன்னும் ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டுங்களா ஈஸியாக ஈஸியாக அரைக்கிறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஐடியா வேணும் சொல்லட்டுங்களா அப்புறம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்னை தப்பா நினைக்க கூடாது சரிங்களா ஏன்னா நான் கோயம்புத்தூர் போகணும் எதுங்க ஈஸியா தான் சொல்லி தர போற கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது சரிங்களா இவ்வளோ பெரிய உரலு சரிங்களா என்னோட இடுப்புக்கு பாதி சைஸ் இருக்கும் அந்த உரலு ஆனா உலக்க வந்து என் சைஸ்க்கு இருக்கும் எடுத்து என்ன பண்ணும் ரெண்டு உலக்க வாங்கிக்கோங்க சாரு கொண்டு மேடத்து கொண்டு நீயா நானா பார்த்துக்கலாம் ஆளுக்கு ஒரு இடி இடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுங்க பல்படி அப்படியே சுத்தமாக அப்படியே சூப்பராக ஆகிடும் அதோட சேர்த்து யார் ஜிம்முக்கே போக வேண்டாம் அந்த கொளிர் இடையா தள்ளீர் இடை அவங்களுக்கு வந்துடும் ஐயாவுக்கு சிக்ஸ் பேக் அப்படியே ஃபிட் ஆகிடும் நல்ல ஐடியாங்களா ஈஸியாக இருக்கா யாருக்காச்சும் வேணுமா சொன்னீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து அனுப்பிச்சி விடுறேன் நான் சரிங்களா எல்லாம் ஆர்டர் எடுத்துக்கோங்க யாருக்கெல்லாம் ஓரளவு உழைக்கி வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் அரைக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டுருங்க ஆமாம் அவ்வளோ தான் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் போட்டாச்சு சால்ட் இல்லைங்க உப்பு இந்து உப்பு இல்லைன்னா கல் உப்பு சால்ட்னு யாராச்சும் பேர் சொல்வீங்களா அது எங்கே இருக்கு அது எங்கே துபாய் பக்கத்தில் ஆந்திரா பக்கத்தில் போயிடுச்சுன்னு சொல்லணும் சால்ட் உப்பு யாராவது சொல்லுவீங்களா அப்படி பேரே நமக்கு தெரியாது இனிமேல் நம்ம அப்படி தான் மாற போகிறோம் 
இப்ப கம கமனு சரிங்க நீங்கள்லாம் இந்த சைடு வந்துருங்க நீங்கள்லாம் பல்லு வளர்க்கறதுக்கு ரெடி ஆயிடணும் இப்போ எல்லாரும் பல்படி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் உப்பு பத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வேணால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி இந்த இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு நாலு பேர் வாங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஓடி வரணும் அடுத்து நம்மளாம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்னங்க பண்ண போகிறோம் குளிக்க போகிறோம் என்னது குளிக்கிறதா ஆல்ரெடி அர்பு வரிசின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் தெரியுதுங்களா கருப்பாக இருக்கும் சரிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூளாங்கிழங்கு அதென்றும் அப்படி ஒரு கிழங்கு இங்கே பாருங்கள் பூளாங்கிழங்கு நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் அதாவது இந்த மாதிரி தப்பட்டையாக இருக்குங்க சீப்பு சீப்பாக இருக்கும் விரல் மாதிரி இப்படி நீல நீளமாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மஞ்சளை போட்டுறாதீங்க அது பேர் விரலி மஞ்சள் அதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா முகத்துக்கு உடலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ நம்ம சகோதரர்கள்லாம் கேட்கலாம் மஞ்சள் போட்டு தேய்ச்சி குளித்தா எனக்கு மீசை முளைக்குமா தாடி முளைக்குமா சந்தேகம் இருக்குங்களா இல்லையா இருக்கா இல்லையா ஆனால் இதை போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா தாடி வந்து கபகபன் முளைக்கும் சரிங்களா நம்ம சித்தர்கள் மாதிரி தாடி வந்துடும் உடனே லேடிஸ் யோசிப்பாங்க ஐயோயோ தாடி வந்துருமா அப்படி இல்லைங்க இது வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் மருத்துவ குணம் இருக்க எல்லாருமே சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் நம்ம குளியல் படிக்கு சேர்த்துறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ எதுக்காக தெரியுங்களா கோல்டன் ஃபேஷியல் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்படி க்ளோவாக இருப்பாங்க நாலு நாள் தான் அந்த க்ளோ அஞ்சாம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பீஸ் போயிடும் பல்ப் எப்படி ஆகிடும் அப்படியே பீஸ் போன மாதிரி மூஞ்சி ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ஆவாரம்பூ போட்டு குளிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்போவுமே இங்கே எரியுது பாருங்க இந்த கொடையில் அந்த மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் கரண்ட்டு பில் மிச்சங்க லைட் எரியும் இல்லை மூஞ்சியில் அப்போ கரண்ட்டு பில் வேணுமா வீட்டில் லைட்டே போட வேண்டாம் அக்கா ஒன்னாவும் நடந்தாலே போதும் அப்படியே வெளிச்சமாக இருக்கும் இதுக்காக நம்ம ஆவாரம்போ சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வேப்பிலை உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேப்பிலை நல்லா காஞ்சது எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பச்சைப்பயிறு எங்கள் வீட்டிலலாம் பச்சை பயிர் பருப்பு கடைஞ்சி சாப்பிடுவது தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் குளியல் படியில் நம்ம ஸ்க்ரப்பருங்க ஸ்க்ரப்பர் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அதுக்காக நம்ம பச்சை பயிரை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் வந்து நல்ல வாசனைக்கும் குளிர்ச்சி தன்மைக்குக்காக வெட்டி வேர் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் முழுசாக கிடைக்குங்க வெட்டி வேர் நல்ல நீள நீளமாக கிடைக்கும் அப்படியே போட்டு அரைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிறிது சிறிதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெட்டி வேர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கோரக்கிழங்கு இந்த கோரப்புல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பா எல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லைங்க அந்த புல்லு கடியில் விளையிறதா இந்த கோரக்கிழங்கு சரிங்களா இதுவும் நல்ல குளிர்ச்சி தன்மை நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூந்திக்காய் இதான் பூந்திக்காய் இது வந்து முழுசாக கிடைக்குங்க சோப்நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பூச்சக்காயின்னு சொல்லுவாங்க புங்கங்காயின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது முழுசாக கிடைக்கும் இதை உடச்சி கொட்டை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த காயை மட்டும் நம்ம சேர்த்த போகிறோம் இவங்க தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு முழு நாளோட ராஜாவே இவர் தான் அது என்ன ராஜா ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம மறந்து போன நமக்கு மறைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த பூந்திக்காய் தான் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பூந்திக்காயை வச்சு அத்தனை வேலைகளையும் செஞ்சாங்க குளிச்சாங்க துணி துவைச்சாங்க பாத்திரம் கழுவுனாங்க வீடும் சுத்தம் பண்ணாங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் இவங்களை வந்து நம்ம ராஜான்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த பூந்திக்காய் தோலை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குப்பைமேனி இலை குப்பைமேனி இலை நம்ம தெரு ஓரமாக இருக்கும் அது நீங்கள் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா இதழ் பன்னீர் ரோஜாவாக இருக்கணும் நாட்டு ரோஜா போங்க இந்த கலர் கலராக கிடைக்கும் பாருங்கள் ரோஸ் கலர் மஞ்சள் கலர் பச்சை கலரெலாம் சேர்த்திடாதீங்க இந்த நாட்டு ரோஜா தான் அம்மா வச்சுருந்தாங்க அழகாக இருந்துச்சு அந்த நாட்டு ரோஜா பூ தான் சரிங்களா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த காஞ்சு போன இதெல்லாம் சரக்குகள்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெயிலில் காய வைக்கணும் அடுத்து நான் சொன்ன பாருங்கள் பூக்கள் இலைகள் இது எல்லாத்தையுமே நிழலில் தான் காய வைக்கணும் சரிங்களா இதை நீங்கள் விதி மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு பொருளுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது நாட்டு பொருட்கள் எதை செஞ்சிங்கனாலும் இந்த பூக்களையும் இலைகளையும் நிழலில் தான் காய வைக்கணும் மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் வாங்க 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 கொட்டை எடுத்துட்டு தான் 
போட்டுருங்க போட்டுருங்க அதாவது எப்படி சொல்றது பல்லு தைக்கிறவே பல்லு ரொம்ப உறுதியான மாதிரி இருந்துச்சு